എല്ലാവർക്കും അമ്മാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും നല്ല ആഘോഷ തിരക്കിലായിരിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ വെക്കേഷനായി എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉത്സാഹം പല പല യാത്രകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒഴിവുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കരുതി അതായത് റവയും പാലും മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ഒരു റവ പുഡിങ് അപ്പം അത് നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ശരിക്കും ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്ന് തണുപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനുള്ള സമയം മാത്രമേ ഇതിന് സമയമെന്ന് പറയാനുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം കേവലം ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സഹായത്താൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം പറ്റുന്ന വളരെ ലളിതമായൊരു പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നാലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പുഡിങ് കണ്ടിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതിവ് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് നോക്കിക്കളയാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വൽപ്പം നെയ്യ് എടുത്ത് വെച്ച് അത് ആവശ്യാനുസരണം മതി ഇതിൽ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് തൂത്ത് വയ്ക്കണം അത് അമ്മ കാണിക്കട്ടെ എന്നാ എങ്ങനെയാണ് അത് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഇതേ കൈ കൊണ്ടങ്ങ് ഇതാണ് അരികിൽ ഇച്ചിര വേണം അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പോരൂല ചിലപ്പോ ഇത് ഒഴിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ഇത് മതി ഇനി മെൽറ്റ് ആയിക്കോളൂ ഇരുന്ന് ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങ് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ ഇത് ആയി വരെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് താമസമില്ല എപ്പം മാലിന്യം ഒന്നും വരാതെ അങ്ങ് മൂടി വെച്ചേക്കാം അല്ലേ പത്രം മാറ്റി വെക്കട്ടെ മൂടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവൻ പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതേ ഈ കപ്പ് കാണാമോ ഈ കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്ത് ഒന്നര കപ്പ് പാല് പച്ചപ്പാല് കാച്ചാത്ത പാലാട്ടോ കാച്ചി എടുക്കണം അതിന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അത് കാച്ചാത്ത പച്ചപ്പാൽ എടുത്ത് ഇതിൽ വെച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് അതേ ഈ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വടിച്ച് പഞ്ചസാര അത് മധുരം ഓരോരുത്തരെ ഡിപ്പൻ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം പക്ഷെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം മധുരം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അധികം മധുരം വേണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് വടിച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ അതേ ഈ സ്പൂണിന് കാണാമോ നോക്കിക്കേ ഈ സ്പൂൺ ഈ സ്പൂണിന് രണ്ട് സ്പൂൺ കൂമ്പനെ റവ കേട്ടോ പ്ലെയിൻ റവ സാധാ റവ വറുത്ത റവ അല്ല സാധാ റവ പ്ലെയിൻ വറക്കാത്ത റവ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി സ്വൽപ്പം അത് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വാനില എസൻസ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ട കേട്ടോ കോഴിമുട്ട നാടൻ മുട്ട നമുക്ക് നാടൻ മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്വൽപ്പം നെയ്യും വേണം ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ നാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് പഞ്ചസാര കരിക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ സ്വൽപ്പം പഞ്ചസാര കരിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ മതി ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൽ നിന്ന് അതിനായിട്ട് കൂമ്പനെ എങ്ങനെ കൂമ്പനെ അത് ഈ കാരമലൈസ് ചെയ്യാനാ അത് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ആയിട്ടേക്കണത് രണ്ട നമുക്ക് കരിച്ചെടുക്കാം കരിക്കണ നേരത്തെ മറ്റേ പുഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ വിശദമായിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല പഞ്ചസാര കരിക്കാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ആ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തോരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് പിന്നെ കൈ വിടാതെ ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടയാവും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മെൽറ്റ് ആയി പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പഞ്ചസാര അതെ മെൽറ്റായി വന്നെ കണ്ടോ അതെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ തോരെ ഇളക്കണം ഒരു ബ്രൗണിഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇത്ര അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ സിറപ്പ് എന്തോരം വേണമെന്ന് വെച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ അടിയിൽ എന്തോരം സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം ചേർക്കണത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ചേർക്കണം ഇത്
Caramel pudding in the shelf from color of wear, not a link in a caramel. I will. Look at the look of back of the English tart out. Tell her cake, Arca, tell her cake, Arca, and the parent below. Nimakapa the cat, well over the car, I turned a well over the cube, but turn well over the two. The Monday Apatan I don't know if you have a syrup. 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 I don't Nampalah pudding mix tayar, aku ambil dekik tanah tolo. Ilengi fine itu tanah pikir ni ke tanah pikir. Yang ni pangan tanah pikir ni lata nyata tanah tolo. Macam mix tayar, aku kerjanya. Ini 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 tanah ti lirik ni ini lekik orang pudding mix cairkan ni. Mix cairkan. Kita. Anak itu nama kita pudding mix cair tapi ni beri kita ada raya lo. Ada makan kani kya. Nada mai tu berikat ada. Dek lekik pagar ti berikat ada. Mudah <laughs> 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 Ini nama la, paling banyak sahaja yang kita urutnya, urutnya, terlapi kira ta, baki diri kita paling. Baki pada sahaja mula ni dito. Paling ada dia urutju, baki diri kita sugar mungkin jarak kan? Anak tada, ya laki ya laki, terlapi jadi kan? Terlapi jadi ni selesa, bici diri kita rawi ada di jarak tak mixa kan? Anak tada kita pada kita puri juga, mana wofi kan? Ni kalau ni kita ikut orang niaya juga lah. Mate <laughs> ഇതിനുള്ള <laughs> 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 Peri pinjau di cama di, ni, vanilla ta, vanilla ada flavour lagi kita nak. Madi, 
സ്വല്പ ഒഴിച്ചോളൂ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താലോ മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഗ് ബേറ്റർ കൊണ്ട് ഒന്ന് അടിക്കാം പതപ്പിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് പതപ്പിക്കും നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് അത്രയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളും മൊത്തം അതിന് വേണ്ടിയാണ് പതപ്പിക്കണം നല്ലത് നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചു കേട്ടോ ഇനി അതാ ഇനി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇത് മറ്റ് മിക്സുകളെല്ലാം ചേർക്കാറായി പല്ലേക്ക് മൂടി വെക്കും കേട്ടോ മൂടി വെക്കാം മൂടി വെക്കാം മാറിയിരിക്കട്ടെ ദേ പാലിങ്ങനെ തിളക്കാറായിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വന്നോണ്ടിരിക്കും തിളച്ച് തുടങ്ങ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റവ ഇച്ചിരിച്ച് ഇച്ചിരിച്ച് ചേർത്ത് സിമ്മിലേക്കാക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കണം അപ്പൊ കുറുകി വരും അതാണ് ഇതിന്റെ പാകം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ബർണറിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റണം പാത്രം മാറ്റണം മിക്സ് മാറ്റണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇച്ചിരിച്ച് ഇച്ചിരിച്ച് എഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ സ്വല്പ നെയ്യും കൂടെ അല്ല നേരം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് കേട്ടോ തിള വന്നേക്കണം കണ്ടോ അതെ ഞാൻ സ്ലോയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോ പൊങ്ങി പോകും നമുക്ക് റവ ഇട്ടാലോ ഇടാലോ കാണാമോ മുഴുവൻ ഇടണോ ആ മുഴുവനും ഇടാനില്ല വെച്ചേക്കണം ഒന്നിച്ച് ചേർക്കണം ഡേ കണ്ടോട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്ലോയിൽ ഇട്ട ഇളക്കാവ് റവ ചേർക്കാം പിന്നെ തിളച്ച് പൊങ്ങി പോരും അതാ എന്നിട്ട് കുറുകി വരും ആ കുറുകി വരുന്ന ഒരു പാകം ഉണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നേരം ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഡേ റവ കുറുകി തുടങ്ങി ദേ നമുക്ക് പതുക്കെ സ്വല്പ സമയം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ചേർക്കാം റവ അതിലേക്ക് ചേർന്ന് വെന്തു അതിനായി പച്ചറവ ചേർക്കണം എന്ന് പറയണം റോസ്റ്റഡ് ചേർക്കരുത് അപ്പൊ അത് വേവും കിടന്നേ അതിന് ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് ഇനി ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ മതി ഇരുന്ന് കുറുകും ഭരണറിന്ന് മാറ്റി വാട്ടോ ഇഞ്ഞോട്ടോ സ്വല്പം നെയ് ചേർത്താലോ സ്വല്പം മതി അല്ലേ അതേ മണ്ടതെ ഇത് പോരെ ദേ ഇത്രയും ചേർക്കാം അത് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചേർക്കണതാ കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന അളവൊന്നൊന്നുമില്ല ചേർക്കുക മെൽറ്റായിക്കോളും കിടന്ന് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട സ്വല്പ സ്വല്പമായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കണം അല്ല ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയ് ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ട ഇച്ചിരിച്ച് ഇച്ചിരിച്ച് ചേർത്തു അതങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പിരിയും ചേർത്താൽ വേവിച്ച അതിൽ കിടന്നു അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം നെയ് അരമണിക്കൂർ വളരെ എളുപ്പം വളരെ എളുപ്പം പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ താമസമുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പരിപാടി റെഡിയാക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോന്നും എടുത്ത് വെച്ച് കാണിക്കേണ്ടതാ ശരിയാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ പതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർക്കാം ആ അത് ആദ്യം കാണിച്ചതാ പതച്ചു വെച്ചേക്കണത് പതച്ചു തന്നെ ചേർക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് മുട്ട മിക്സ് ആക്കണം ഇളക്കി 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 അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട മീതെ കിടക്കും അടിയിട്ട് ഇത് വരൂല കണ്ടോട്ടോ അതെ കാണാമോ ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പുഡിങ് ഒഴിക്കാനുള്ള പാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വരാം അപ്പുറത്തുനിന്ന് നമ്മള് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ നീ വരട്ടി അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിക്കണം ഒഴിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്പച്ചമ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് ഇളക്കിക്കേ ചൂടാറണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ അത് ഒരു ചെറിയ ചൂടിൽ ഒഴിച്ചെന്ന് ഓർത്ത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഞാൻ അത് ഇതെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന ബൗളിലേക്ക് പുഡിങ് മിക്സ് ചേർക്കും ചേർക്കുക ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ഒഴിച്ചോ ഒഴിച്ചോ ഒട്ടും പച്ചക്കറി ഒട്ടും പച്ചക്കറി ഇത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ലേ അത് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും മധുരം നോക്കിയായിരുന്നു ആ കറക്റ്റാ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇത് അധികം തണുപ്പിക്കൂല ഫ്രിഡ്ജിലല്ലേ വെക്കണേ ഫ്രീസറിൽ വെക്കൂല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതായോ ആയോ എന്ന് ഓരോരുത്തർ നോക്കിയിരിക്കൂടെ 
ഇതിപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേവിക്കണം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ആവിയിൽ വേവിക്കണം പിന്നെ അത് വേവ് എന്ത് വരണ്ടേത് തിക്കനെസ് അനുസരിച്ചാണ് വേവ് അല്ലേ ബെർണറ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് അണിച്ച് തരാം ഓൺ ചെയ്തു അല്ലേ ഇപ്പൊ ചെമ്മിന്റെ തട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയില് പിന്നെ സാധാ തട്ടണ വെക്കും വെള്ളത്തിന്റെ മീത് പിന്നെ ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടും കൂടെ വെക്കും ആ ഇഡലി ഏതെങ്കിലും തട്ട് അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെക്കാം അതിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്ത് കയറി വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആ തട്ട് വെച്ചപ്പോ അടയുമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതേ കുഞ്ഞൊരു പാത്രം അടിയിൽ വെച്ച് ആ അടപ്പ് പാത്രങ്ങളോ എന്നിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ദേ ഇതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ കത്തണം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് സമയമുണ്ട് കുറെ സമയമുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കും നമുക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടോന്ന് നോക്കാം നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് വെച്ചിട്ട് എന്നാന്നറിയാമോ അത് റവ കൊണ്ട് അമ്മീതെങ്ങനെ സർപ്പസ് സോഫ്റ്റ് ആവാതെ ഇല്ല കരി വരുന്നിരിക്കണം മറ്റേ മറ്റേ നമ്മൾ പണ്ടുണ്ടാക്കിയത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോ റവ ചേർക്കണോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തരി തരി തരൂന്ന് ഇരിക്കൂന്ന് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ഇണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി റൂം ടെമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്ത് തണുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്താലോ എടുക്കാം ഓഫ് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് വെക്കുക അങ്ങനെ വെക്കണ്ട ചൂടാന്ന് അങ്ങനത്തെ വെക്കുക ചൂടാട്ടോ നല്ല ജോറായിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ അസലായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ റവ ഫുഡിങ് റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് തണുപ്പിക്കാട്ടോ പുറക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം തുറന്നോ നമ്മുടെ ഫുഡിങ് റവ ഫുഡിങ് അത് നമ്മള് വേവിച്ചല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം അപ്പച്ചെമ്പിലെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചു ആ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കഴിക്കാനായിട്ടൊരു തണുപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ തട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നത് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് തണുപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ എത്ര കൂടുതൽ തണുപ്പ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രേ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രീസറിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു കൺ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മാറ്റാം അരി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ വിട്ടു പോരാൻ ആ അതെ അരി വിട്ടായിരിക്കണം അല്ലേ എന്താ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയാട്ടോ ഈ നെയ്ബ് ഒരുട്ടണം സൈഡിൽ പറയാറില്ല അല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നെയ്ബ് ഒരുട്ടിയത് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വാർട്ടർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറിച്ചാലും മറിക്കാം മറിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ പിന്നെന്താ ഇച്ചിരി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ സ്വൽപ്പം സിറപ്പ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ഒഴിച്ചതാ കേട്ടോ ഒരു ക്വാർട്ടർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാലോ ഇതാ ഒരു പീസും സിറപ്പും കട ഇനി നമ്മൾ ഇത് പുഡിങ് നമ്മുടെ റെഡി ആയി നമ്മൾ അതിന്റെ സിറപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക സ്വൽപ്പം ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചോ നിറയെ വീണോട്ടെ വീണോട്ടെ സിറപ്പ് അതില് ലയിപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നതാ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് പക്ഷെ അധികം സിറപ്പ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നറിയില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റവ പുഡിങ് റവ പുഡിങ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ സൂപ്പർ സാധനം എനിക്ക് അവിടെ ചെറിയ പീസുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്കാണോ അല്ലാത്ത ഒരു പീസ് രണ്ട് പീസ് മകക്ക എനിക്ക് അവിടെ കുഞ്ഞു പീസുകൾ എനിക്ക് റവയുടെ ഇത് എനിക്ക് ബ്രെഡ് പുഡിങ് സ്വൽപ്പം കൂടെ താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാ ഇത് ഇഷ്ടക്കുറവല്ല എന്നാലും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റവ പുഡിങ് റെഡി ആയി കേവലം അരമണിക്കൂറും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് റവ വീട്ടിലുണ്ടാകും ഷുഗറും ഉണ്ടാകും പിന്നെ സ്വൽപ്പം ഇത് നെയ്യ് 
വനില എസൻസ് ഒരു മുട്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നോമ്പ് തറയ്ക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആ സ്പെഷ്യൽ മധുരമാണ് നമ്മുടെ വക റവ പുണ്ടിങ് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അല്ലേ